বিস্মিল্লাহিরাহমানিরাহিম নবদ্বীপ বাংলা টিউটরের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ন্যারেশন পর্ব 5 সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা ন্যারেশন পর্ব 5 এ আমি তোমাদেরকে শেখাবো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এখানে উল্লেখ করে রাখিছে আমার ন্যারেশনের মোট আটটি পর্ব রয়েছে তোমরা যদি ধারাবাহিকভাবে এই আটটি পর্ব দেখো তাহলে তাহলে আমি মনে করি যে তোমরা ন্যারেশন অবশ্য অবশ্য শিখতে পারবে পর্ব 5 এ আমরা যা শিখব তা হলো অপটেটিভ সেন্টেন্স জেনিভার উপায় অপটেটিভ সেন্টেন্স এর গঠন প্রণালী অথবা অপটেটিভ সেন্টেন্স এর উদাহরণ শিখব তো অপটেটিভ সেন্টেন্স এর গঠন প্রণালী যদি দেখি প্রথমে আমরা শিখব সিনিভার উপায় কোটেশনের পরে মে বা লং লিভ থাকে আমি আবারো বলি কোটেশনের পরে মে বা লং লিভ থাকে এখানে রয়েছে গঠন প্রণালীতে গঠন প্রণালী একে রয়েছে সেইড উঠে যায় দুই রয়েছে অথবা প্লেট অথবা উইস্ট বসে তিন নম্বরে রয়েছে কমা ও কোটেশন উঠে যে দ্যাট দ্বারা যুক্ত হয় চার নম্বরে রয়েছে মে অথবা লং লিভ এর পরে সাবজেক্ট থাকে আর পাঁচ নম্বরে রয়েছে কোনো সেন্টেন্সে মে না থাকলে মে ধরে নিতে হয় এবং তাকে পাস করতে হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা নিয়মের উপরেই প্রত্যেকটা গ্রামার নির্ভর করে এই জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করে বলবো অপটেটিভ সেন্টেন্সের প্রদত্ত নিয়ম আমার এখানে দেওয়া রয়েছে সবাই এটা মুখস্থ করেই তারপরে নারেশন পরিবর্তন বা চেঞ্জিং করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করব তো আমি নিয়মের উপরে যেহেতু প্রত্যেকটা গ্রামার নির্ভর করে সেহেতু আমি গুরুত্বের সাথেই আরেকবার এটা তোমাদের করিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি চিনিবার উপায় রয়েছে কোটেশনের পরে মে বা লং লিভ থাকে গঠন প্রণালীতে একে রয়েছে সেইট উঠে যায় তিন নম্বরে রয়েছে অথবা প্লেট অথবা উইস বসে তিন নম্বরে রয়েছে কমা ও কোটেশন উঠে যে দ্যাট দ্বারা যুক্ত হয় আর পাঁচ নম্বরে রয়েছে মে অথবা লং লিভ এর পরে সাবজেক্ট থাকে তো তোমরা বুঝছো যে সেন্টেন্সে এখানে গঠন প্রণালী চারে বলছে যে সাবজেক্ট যদি আমাদের খুঁজতে হয় তাহলে মে বা লং লিভের পরে আমাদের খুঁজতে হবে আর পাঁচ নম্বরে বলছে যে কোনো সেন্টেন্সে মে না থাকলে মে ধরে নিতে হয় এবং তাকে পাস করতে হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা তোমরা এখানে নিয়মটা দেখলে নিয়মটা সুখ্যাতি সূক্ষ্মভাবে মুখস্থ করে তোমরা চেঞ্জিং করার চেষ্টা করবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা এখানে অপটেটিভ সেন্টেন্সের উদাহরণ দেওয়া রয়েছে আমি উদাহরণ থেকে যদি তোমাদের বুঝিয়ে দিই তাহলে তোমরা বুঝবে এখানে রয়েছে হাবিবুল্লাহ সেইদ লং লিভ আওয়ার প্রেসিডেন্ট তোমরা এখানে দেখছো যে অপটেটিভ সেন্টেন্স নেবার জন্য যে যেটা বলা ছিল কোটেশনের পরে লং লিভ অথবা মে থাকবে তো এখানে রয়েছে লং লিভ তো লং লিভ থাকাতে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে এটা অপটেটিভ সেন্টেন্স বুঝিয়েছে তো অপটেটিভ সেন্টেন্সের গঠন প্রণালীতে ছিল এখানে সেইড উঠে যায় অথবা প্রেইড বা উইস বসে তো আমি যদি এখানে ইন্টারেট ম্যারেশন করতে যাই অর্থাৎ অ্যান্সার করতে যাই এখানে রয়েছে হাবিবুল্লাহ সেইট উঠে যে প্রেড হয়েছে তো কেন প্রেড হয়েছে এখানে হাবিবুল্লাহ অবশ্য বলছিল যে তোমাদের প্রেসিডেন্ট দীর্ঘজীবী হোক অর্থাৎ প্রার্থনা বা দোয়া বোঝানো হয়েছে এই জন্য এখানে প্রেড দেওয়া হয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা তোমরা এখানে দেখছো এবং কমা ও কোটেশন উঠে যে দ্যাট দ্বারা যুক্ত হয়েছে তারপরে ছিল আওয়ার প্রেসিডেন্ট আওয়ার প্রেসিডেন্ট তোমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে তো আওয়ার প্রেসিডেন্ট অবশ্য আওয়ার এখানে পার্সন হিসেবে রয়েছে আমি নিচে এখানে পার্সন উল্লেখ করেছি পার্সন থেকে যদি দেখি এখানে আওয়ারটা রয়েছে প্রসেসিভ অর্থাৎ বহু বসনের প্রসেসিভ আমার পরিবর্তন হবে আমার পরিবর্তন হবে পরিবর্তন হয়ে আমার আমার সাবজেক্ট আমার সাবজেক্ট দেয়ার হবে হ্যাঁ তোমরা এখানে তলায় দেখছো আওয়ার পরিবর্তন হয়ে দেয়ার হবে তো সুতরাং এখানে আওয়ারের পরিবর্তে এখানে দেয়ার হলো এবং প্রেসিডেন্ট হলো তারপরে আমি বলছি যে কোনো সেন্টেন্সে তোমরা এখানে নিয়ম থেকে দেখতে পারছো যে কোনো সেন্টেন্সে মে 
যদি না থাকে এই যে কোনো সেন্টেন্সে মে না থাকলে মে ধরে নিতে হয় এবং তাকে পাস করতে হয় তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরও তোমরা এখানে দেখছো যে প্রদত্ত সেন্টেন্সে কোনো মে ছিল না সুতরাং আমাকে মে ধরে নিতে হবে তো আমি মে নিয়েছি ধরে এবং তাকে পাস করলে হবে এখানে মাইট হবে তাহলে দে আর প্রেসিডেন্ট মাইট তারপরে এখানে ছিল লং লিভ তো আমি আরও একটা কথা এখানে বলে রাখি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা এখানে যদি প্রদত্ত সেন্টেন্সে লং লিভ থাকে তাহলে তোমাদেরকে লিভ লং করে অ্যান্সার করতে হবে আমি এই প্রদত্ত উদাহরণটি যদি আমি আবার বুঝিয়ে দিই তাহলে তোমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে এখানে রয়েছে হাবিবুল্লাহ সেইট লং লিভ আওয়ার প্রেসিডেন্ট এখানে অ্যান্সার হবে হাবিবুল্লাহ সেইট উঠে যে প্রেইড হবে যেহেতু এখানে কাউকে প্রার্থনা বা দোয়া করা বোঝানো হয়েছে এখানে প্রেইড হবে ক্ষমা করে উঠে যে দ্যাট দ্বারা যুক্ত হবে এবং আওয়ার প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ দ্যাট কনজেনশনের পরপরই আমাকে সাবজেক্ট বসাতে হবে তো এখানে আওয়ার রয়েছে আওয়ার রয়েছে আওয়ার যদি আমি পরিবর্তন করি এখানে তোমরা দেখছো আওয়ার প্রসেসিভ রয়েছে সুতরাং বহু বছরের প্রসেসিভ দেয়ার হবে তো দেয়ার হলো এবং দেয়ার প্রেসিডেন্ট তারপরে আমার নিয়মে বলা ছিল যে কোনো সেন্টেন্সে মে না থাকলে মে ধরে নিতে হয় এবং তাকে পাস করতে হয় তো আমি সেই মতে এখানে পাস করেছি মাইট তারপরে এখানে ছিল লং লিভ এখানে লং লিভ থাকলে আমি আগেই বললাম যে লিভ লং লিখতে হবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চিত তোমরা এই ধরনটি বুঝতে পেরেছ এর পরের উদাহরণটা যদি দেখি এখানে বলছে যে মাসে মাস সেই টোরাস লং মে আল্লাহ বিলিসিউ অর্থাৎ মাসমা রাজকে বলছে যে তুমি দীর্ঘজীবী হও তো আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে এটা অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স তো আমরা যদি এটা অ্যান্সার করতে যাই অর্থাৎ ইনডিরেক্ট ন্যারেশন করতে যাই তাহলে এখানে রয়েছে অ্যান্সারে মাসমা প্রেইড অর্থাৎ এই প্রদত্ত সেন্টেন্স টিও প্রার্থনা বোঝানো হয়েছে সুতরাং আমি এখানে প্রেইড দিয়ে অ্যান্সার করেছি প্রেইড রাজ কমা এবং কোটেশন উঠে যে দ্যাট দ্বারা যুক্ত হয়েছে তো কমা এবং কোটেশন উঠে যে দ্যাট দিলাম তারপরে আমি আমার নিয়মে বলা ছিল মে অথবা লং লিভের পরে সাবজেক্ট থাকে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা জানো যে কমা এবং কোটেশন উঠে যে যে দ্যাট দিলাম দ্যাটের পরপরে আমাকে সাবজেক্ট বসাতে হবে অর্থাৎ কনজেনশনের পরপরে আমাকে সাবজেক্ট বসাতে হবে তো এখানে আমার নিয়মে বলা ছিল মে অথবা লং লিভের পরে সাবজেক্ট থাকে তো এখানে সাবজেক্ট হিসেবে আল্লাহ রয়েছে তো আমি আল্লাহ বসালাম এবং তার পরপরে আমাকে ভাব পরিবর্তন করতে হবে তো এখানে ভাব রয়েছে মে এখানে মে রয়েছে আমাকে মাইট করতে হবে অবশ্য এর পূর্বের সেন্টেন্সে মে ছিল না তা তারপরও আমার নিয়মে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে কোনো সেন্টেন্সে মে যদি না থাকে তাহলে মে ধরে নিতে হবে এবং তাকে পাস করতে হবে তো এখানে যেহেতু মে আসে তাকে পাস করে মাইট করলাম তারপরে রয়েছে ব্লিস আর এখানে অবজেক্ট হিসেবে রয়েছে ইউ তো ইউ সেকেন্ড পার্সন এখানে সেকেন্ড পার্সন রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টের সাথে পরিবর্তন হবে অর্থাৎ রাজার সাথে পরিবর্তন হবে রাজার সাথে পরিবর্তনে এখানে হিম হয়েছে তো সব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই নিয়মটা তোমরা উদাহরণটা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছো আমি মনে করি এর পরের উদাহরণটা যদি দেখি এখানে রয়েছে রহিম সাইড অর্থাৎ রহিম বলল মে ইউ বি হ্যাপি মে ইউ বি হ্যাপি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কোটেশনের পরে মে রয়েছে সুতরাং এটা অপটেটিভ সেন্টেন্স তা আমি যদি অ্যান্সার করি এখানে রয়েছে রহিম প্রেইড অর্থাৎ এখানে প্রেইড দেওয়ার মানে হচ্ছে এখানে প্রার্থনা বোঝানো হয়েছে তো আমি যদি এরপরে কমা এবং কোটেশন উঠাই দিই তাহলে ব্যাট দিতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে ইউ রয়েছে সেকেন্ড পার্সন এখানে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টের সাথে পরিবর্তন হবে তো আমি যদি এখানে ইউ এখানে অবজেক্ট এর সাথে পরিবর্তন করতে যাই তাহলে এখানে আই হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে একটা জিনিস বোঝানোর আছে সেটা হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট আছে ভার্ব আছে অবজেক্ট নাই তো ন্যারেশনের কোনো সেন্টেন্সে যদি অবজেক্ট না থাকে তাহলে মি ধরে নিতে হয় এবং তাকে পরিবর্তন করতে হয় তো মি ধরে তারপরে এখানে সাবজেক্টটা পরিবর্তন করতে হবে সুতরাং এখানে মি আছে বলে আমি মনে করি তাহলে ইউ যদি মেয়ের সাথে পরিবর্তন হয় তাহলে মেয়ের সাবজেক্ট এখানে আই হলো তারপরে মেয়ে রয়েছে মেয়ে পাস করতে হয় এখানে পাস করে মাইক করলাম তারপরে বি হ্যাপি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা 
नियम तो तुमरा देख ले खाने उदाहरण तो अमी आशा करी तुमरे खान थे के बुझते पड़े चो एक पहले उदाहरण तो जो दी देखी एक पहले उदाहरण तो चिलो ही सेट लॉन्ग लीप माय मादर इखाने बोला हुआ है चिलो लॉन्ग लीप माय मादर अमी जो देखने आंसर करी इखाने हो बे he wished अथवा prayed दिए सिर्फ पुरुष का तो बंदरा तुम रखने देख सो जो wished आसे अथवा prayed आसे तो ये खाने जो दी क्यों प्रार्थना करा बुझानो बुझे था के ताहले शे prayed दिते पड़े अब जो दी मने करे ना शे तार इच्छा प्रकाश करे से ताहले शे wished दिते पड़े ये खाने prayed अथवा wished जेकोने एक टा दिले हो बे अमी दुटे दिलाम सिर्फ प आंसर करते पार गए तो तीन डेट नरेशन करते पार गए। कमा और कोटेशन उठे जे दैत्रे जुट करा होले ऐखने एवं दैत्रे पॉड पड़ी आमाके सब्जेक्ट नहीं आस्ते बेखने वैसे माय मादर ऐखने माय आ माय सिलो ऐखने पॉसिसिप सिलो माय सिलो पॉसिसिप ऐखने फास पर्सन तो ऐखने हीर साथे पड़ी पर्तन है ऐखने मायर आ ऐखने हीर पॉसिसिप होगे अतः हीर मोतो तो होगे ना ऐखने पॉसिसिप था कर कारणे ऐखने था पर्सन ए पॉसिसिप होगे अतः ही हिम हीस होगे ऐखने तो अरे हीस मादर ऐखने बोल सकलम तार परे तुम लोग जानो जे कोनो सेंटेंस अमन नियम ही बोला आसे ऐखने जे कोनो सेंटेंस से मैं ना था क्ले मैं धोरे नहीं तो है एवं ताके पास करता है तो ये कहने जहेतु कोनो मैं सिलो ना शेहतु अमी मैं धोरे नहीं लूँ कोनो ताके पास कोल्ला पास कोल्ला मैं ये पढ़े हुए से लॉन्ग लिब हुए से लॉन्ग लिब थकले कोनो सेंटेंस है अमी आगे ही बोला ची लिब लॉन्ग बस होता है शुप्रियो शिक्षती भाई बनेरा ये सिलो हमारा आज के ट्यूटोरियल अत आमी आवारा बोल बो जे आमार नरेशन निये मोट एक्टी ट्यूटोरियल रहे से तो तुमरा जो दी धराबाहिक भावे आमार एक्टी ट्यूटोरियल देखो निये मुगलो फलो करो ताहले आमी बोल बो इंशाल्लाह तुमरा नरेशन अवश्य अवश्य पार बे बंग नरेशन निये तुम्हादे जो दी कुनो भय था के ताहले शेर आवार कम करते पार बे � आ कमेंट कर बाए एवं जो दी भालो ना लेके था कि ताहले डिसलाइक करते हो भूलो ना एवं अवश्य अवश्य हमारे सेनेट लाइक सब्सक्राइब कर बा जाते पर अब तो ये रख नोटन नोटन दिन हमारे ट्यूटोरियल नहीं है जो कुन आज बो तो कुन अवश्य तुम लोग तो हमारे होम पेज अवश्य पेज आबा आज के एक और चंतो सवाल के दोनों बात 